我现在在广西桂林，今天去参观一下李宗仁官邸。李宗仁是第五战区司令官，桂系军阀的老大，还还当过国民政府的代总统。进去了解一下啊。进来了，现在这个地方是免费参观的，不要钱。这个是李宗仁的官邸，不是故居啊。故居离他这里还有三十公里左右呢。官邸就是他平时办公的地方吧。这边有一个二层的主楼，旁边这些都是副楼。去主楼里面看一下，这里面就是这么大一个小花园，相当是。花园里的环境很好啊，然后它这个位置也挺好。后面就是桂林两江四湖的珊瑚，一河之隔。进去主楼看一下啊，李宗仁就是桂林本地人。李宗仁一生最有名的事迹就是指挥了台儿庄战役啊。四九年的时候，呃，蒋介石不是跑到台湾去了吗？李宗仁先是跑到香港，然后又去了美国，在美国待了十好几年呢、啊。然后在六五年的时候，他又回国了。周总理就评价过李宗仁嘛，他说李宗仁一生做的最正确的两件事，一个是台儿庄战役，一个是晚年的回国。去这个别墅里面转一下。这是他的办公室啊，当时桂系军阀老大的办公楼，一共是两层。左边就是会议室，在这个房间里面啊，开过非常多重要的会议。布置的那边是一个沙发座谈区，这边是这个长条桌的座谈区。这里是有介绍的啊。看，都是桂系党政军高级干部开会的地方。然后这边呢是一个餐厅，那边开会开饿了就来这里吃饭，但是是一个小桌子，坐不了多少人啊。再往前走，最最前面楼梯那里是一个传达室，然后这边就是刚才的这个沙发会谈区。后面有一个铜像，是李宗仁的铜像。这个房间里很多窗户啊，采光还是挺好。但是它是朝北的这个房子。这边呢还有，呃，李宗仁的书房。房间不大，窗户也挺多的。然后这边呢是一个客房，客人住这边。这就是一楼了啊，现在去二楼看一下。这边才是朝南的啊，他这个房间都是朝北的。朝南的这采光多好啊，这阳光洒进来，不知道他们为什么把房间都做到朝北了。然后他和副楼是有一个通道相连的，副楼这边现在有李宗仁生平事迹的一些图片展，一会儿再去啊，先去这个二楼看一下。二楼基本上就是他的一个卧室了，一楼是办公的，二楼是卧室。啊，这边也是一个会客厅，在这个里面啊，会见了好多重要的人物，还会见过阎锡山呢。阎锡山是二战区的司令官，他是五战区的，他司令官会面啊。这边就是他的卧室。他老婆叫郭德杰，卧室也是这种木质装修风格的，木地板、木墙、木窗户。房间就是一个床、一个梳妆柜，还有一个衣柜，还是布置的比较简单的吧。然后这边有一个阳台，哇，这里的视线就很好了啊，可以看到他整个小别墅里面里面的情况。后面就是那个桂林的双塔，后面就是珊瑚，离这个珊瑚非常的近。这里是环境很好的，它这个阳台真是很大呀，在这个阳台上散步啊。这个是二楼的一个会客室，现在没有开。哇，它这个地方真是鸟语花香，绿化很好，环境非常好。这周围种了很多的桂树，这桂花开的时候特别的香。现在去别的房间看看，你看他这个卧室呀是朝北的，就是阴面的房间。
踩不到阳光的啊。然后这边是李志胜的卧室，应该是他儿子的啊。他这个主楼就参观完了，现在去副楼看一下图片展。然后，这个就是当时李宗仁归来的照片。然后这个呢是，呃，周总理亲自去北京的机场迎接他，所以他回国受到的是最高礼遇啊。这是当时的一些图片，总理亲自去迎接啊。后来在一九六六年的国庆节时候，主席还邀请他去天安门城楼上观礼。然后主席对这个李宗仁说呀：“他说，请你保重身体，我们不会忘记你的。<笑>”然后在一九六九年的时候，李宗仁在北京病逝了，七十八岁啊。然后他死了以后，骨灰埋在八宝山革命公墓。这就是李宗仁的事迹了。这就是李宗仁官邸的情况啊，就拍到这里了。大家看完点个赞啊！拜拜！大家好，我现在在广西的防城港，看一下身后就是北部湾的大海。哇，这个防城港真的空气特别好，而且环境也很好，有这个红树林。呃，再就是这个地方冬天它不冷，所以很多北方人来这过冬是有原因的。看看我身后这些新盖的楼盘啊。这个防城港的地形啊，其实是个口袋型的，就这边是陆地，前面是陆地，那边是个陆地，只有这边有一个口子是和大海通着的，所以它像个口袋一样，把这里面的海水都圈在里面，所以这里面的海水呢，风平浪静。大家看这个海水特别的清澈，特别的清啊，海水质量很高。而且有大面积的这个沙滩，它涨潮的时候，海水就会到那个位置；落潮的时候，就到这里了。然后这个沙滩上呢，就会留下很多这个螺丝、贝壳什么的。然后很多人拿着小桶来这边捡贝壳、捡螺丝，蛮好玩的，还是。这沿着海岸线，哇，全是刚盖的房子。看这个，全是高层啊，密密麻麻的海景房。这全国北方的老人们来这过冬，支撑起当地的房地产市场啊。这边的房子也不贵，五千多、六千多一平米，精装修的好一点的七千多。到这个里面去看一看啊，看看这个入住情况怎么样？哇，那有个直升机啊，这是看房团的吗？坐着直升机看房子。太有钱了，因为这里很多看房团的，那大巴车一车一车的拉着外地人来看房，这也有坐飞机看房的，太牛叉了！买下这一栋，在沙滩和这个楼盘之间，哇，有大片的这个绿地啊。这个步行道，就是沿着海岸线修的步行道。晚上在这边散步，非常好啊！这环境这么好，很多人在这里溜达。因为这个地方人还不是很多，所以这个路口都没有红绿灯，那红绿灯都没有亮啊。所以人气现在还不是很旺。这沿海的公路也是修的特别的棒。就是车比较少，房子多呢，这个房产中介就多，然后装修房子的这种店也多，全都是中介啊。这个下面，各种地产，那个地产，那边地产全是租房子卖房子的，这个楼上还有大幅的广告，地产。东北菜，二手房，新楼盘。桂林，我来啦！从柳州坐车过来的。桂林山水甲天下
。哎呀，刚来桂林有点兴奋啊，到处去转一转。今天桂林二十度啊，不怎么冷。今天桂林的天气也不错啊，蓝天白云，空气挺通透的，看着很远。在火车站这里先转一下，这边全是停的出租车的，然后这些房子刚才我看了一下，大部分都是酒店，你看每一个房子楼顶都是一个酒店的标志，全都是酒店。桂林这边就是旅游城市，酒店和饭店、旅行社比较多。桂林有好多这个双层公交车呀，坐个这个车看看风景啊。我想去桂林呀，我想去桂林。可是有时间的时候，我却没有钱。我想去桂林呀，我想去桂林。可是有了钱的时候，我却没时间。在小年的时候，曾经梦想去桂林，到那山水家、天下的阳朔仙境。你讲的水呀，总在我心里流。去那美丽地方，是我一生的期望。各位老爷爷，他退休有钱有时间。他给我描绘了那幅美妙画卷，刘三姐的歌声和动人的传说，亲临其境是老爷爷一生的心愿。可是有了钱的时候，我却没时间。我想去桂林呀，我想去桂林。可是有时间的时候，我却没有钱。我想去桂林呀，我想去桂林。可是有了钱的时候，我却没时间。那位老爷爷，他退休有钱有时间。他给我描绘了那幅美妙画卷，刘三姐的歌声和动人的传说，亲临其境是老爷爷一生的心愿。可是有时间的时候，我却没有钱。是有钱的时候，我却没时间。我想去桂林呀，我想去桂林。可是有时间的时候，我却没有钱。可是有了钱的时候，我却没时间。大家好，我现在在广西桂林，第一天来桂林，白天去那个象鼻山玩了，现在去吃个桂林米粉，这里的米粉比较有名啊。这个我网上找了一个店，有一个粉丝也推荐我去他家。他们家的是马肉粉比较有名，马肉是招牌哈、啊。马肉多少钱啊？我吃的小碗，然后我再加个煎蛋。我还拿了两个豆奶。米粉。米粉干嘛？桂林米粉。哈哈哈，好吗？我自己拌。辣辣的吃一点不？啊，这个是马肉吗？那是我要马肉。啊，给我加了马肉的哈。加了马肉。然后
，自己加点其他的料，酸豆角、香菜，香菜多放点还有葱花，葱花我喜欢吃。这个是什么？管它的，都来点吧。这个是榨菜，再少来点辣椒。米粉好了，正宗的桂林米粉，也是这样的原粉啊。然后，呃，料好足啊。还有两个鹌呃小小鸡蛋，鹌鹑蛋嘛。这个是马肉啊，我还没有吃过马肉呢，第一次吃马肉。我先喝下汤吧。哇，还加了个煎蛋，马肉米粉啊。尝一下马肉，你们吃过马肉吗？嗯，吃不出来什么特别的味道啊，感觉跟牛肉差不多。前两天刚在柳州吃的螺蛳粉，再喝口汤，再来个豆奶吧。哎，我们山西人吃饭要倒点醋的呀，没醋感觉没味道啊。确实，那你加一点呗，加一点醋嘛。可以。啊，是白醋啊。陈醋也有啊。啊，吃完了。哎呀，又酸又辣呀！再喝口汤。啊，喝豆奶吧，还是？豆奶和米粉是绝配啊。嗯、吃完米粉出来了。天都黑了，没吃饱啊！看旁边还有个肠粉店，再去尝一下。这是桂林肠粉。牛肉里的打包吗？吃完桂林米粉，再吃一个肠粉。桂林肠粉，鱼片的。有鱼，有鸡蛋，有肠粉。加点这个。我以前以为只有广东人吃肠粉啊，没想到广西这边也吃肠粉，这边的更实惠啊。这个八块钱，这么一大盘，还有鱼。吃完饭了，来湖边溜达溜达。桂林的夜景也特别美呀、啊！哇，那两个塔也亮灯了，一个金黄色，一个银色。桂林双塔倒映在水上，这夜景太漂亮了啊！这个树林里面也是各种彩灯，好美呀、啊！航拍一下吧。桂林旅游到底有什么景点啊？这里有一个地图，对着看一下，一目了然。主要是两江、三山、四湖。两江指的是漓江，还有桃花江。三山呢就是象鼻山、呃伏波山，还有叠彩山。四湖呢就是慕龙湖、桂湖、荣湖，还有珊湖，就是两江、三山、四湖。转了这几个地方，基本上桂林的精华就都玩到了啊。然后最中间这里呢是一个王府，王府处在这个桂林的市中心位置。王府里面还有一个独秀峰，这个也可以去一下。这就是桂林旅游的最精华的部分啊。这几个地方我都要去转一下。昨天去了王府，还有象鼻山，今天去伏波山和叠彩山。然后改天还要去老人山和骆驼山。我现在广西桂林，今天去桂林两江四湖景点中的叠彩山。我已经到门口了。这个山呢，因为山石如锦彩绸缎，层层相叠，所以叫叠彩山。门票二十五。进来了，叠彩山呢也叫做长寿山。民间有句谚语：“登上叠彩山，能活一百山。”
这个叠彩山比伏波山大多了，它一共有四个小山头呢，一个一个去看一下。先去这个鱼跃山，咱们从低到高一个一个看。这个山上就树林比较茂盛了，很快就爬到山顶了。山顶是一个观景亭，在这亭子里面看风景不错的。这里简单看一下就行了，一会儿去最高的那个地方看风景，去下一个山头。明月峰是这边的主峰，也是最高的一座山峰。这个留到最后去啊。最好的留着最后去，先去这个仙鹤峰看一下。这边，从这下面看，这仙鹤峰好陡呀，孤零零的耸立在这里。哇塞，这个仙鹤峰的半山腰有一个超级大的洞，从这边穿到山的那边去了。这个洞长度是六十米，高度是十四米，宽度是八点九米。走到洞里去感受一下。曾经徐霞客来过这里考察过啊，这个洞上面还刻的各种字啊。然后象鼻山其实也有这个对穿的洞，呃，象鼻山那个洞比较小，没有这么大。哇，这个洞里面太神奇了，这是天然的溶洞，喀斯特地貌。这个洞叫仙鹤洞。也许里面是住着仙鹤的吧？哇，这另一边豁然开朗啊！看对面那个山，在山顶，我居然好像看到一个碉堡啊！这是，是不是啊？看到这个，我就想上去征服一下子啊！我看看吧，如果有时间，我就去这个山顶上再看一下。哎呀，来到桂林这里，激起了我这个探索的欲望了。我想把这里每一个山头都爬一下。因为这里的山真的是太奇特了。从这里开始爬山吧，这个山也是特别的陡，不过再陡也难不住我。开镐，到山顶了。这个山爬起来也不难，看看山顶是什么样啊？这个山顶也不怎么大，这里还有两块大石头。这上面看风景也是特别的棒， 3 6 0度无遮挡。那个就是王府的那个独秀峰，那个是伏波山，那个才是叠彩山的主峰——明月峰。一会儿去爬那个主峰啊，这里的景色也很美。看这个漓江，从那里拐个弯就过来了。这下面有个湖，是木里湖。后面这两个山是铁峰山，后面那个是观音山，这个是鹦鹉山，就是上面有碉堡这个。刚才我查地图看到了，这边是老人山，这边就是两江四湖的那个桂湖，那边是桂湖，这边是木里湖。哇，看得好清楚啊！看桂林这个山啊，它有一个特点，就是。在这平地上，突然之间拔地而起的感觉啊，一个山和一个山都不连着。仙鹤峰顶就是这样了。现在去对面的主峰，呃，那个明月峰。这个明月峰也有一个洞，对穿的可以穿到对面去。刚才那个仙鹤峰有洞，这里也有洞。这上面还有石刻。欲做桂林人，不欲做神仙。叠彩山，这洞里面也是有好多，呃，这些磨牙石刻，还有各种雕刻的佛像，也是有历史了。这洞叫风洞，就是洞里面风比较大，因为它是一个葫芦状的，那边的洞口小，然后这边的洞口大。这风经过这个洞口时候，哇，凉飕飕的。哇，穿到这边来了就。这个登山道不错啊，它就在漓江边呢。哇塞，看着这风景登山一点都不累。你看这个漓江的水好蓝啊。继续爬山
到山顶了，看这里，登上叠彩山，活到一百三，这是谁写的呀？啊，这里看风景也不错，对面这个就是我刚才去的，呃，叫什么来？仙鹤峰。哎呀，这里的景色也真棒啊！那边是鱼山，刚才在仙鹤峰的时候，这鱼山被挡住了。从这里看一下漓江啊，这个拐了两道弯。这个江中间还有几块大石头呢。这个山两百多米的海拔，一览众山小，明月峰。这里就是最高点了，这个稍面稍微宽敞一点，比伏波山要大多了。去这亭子里面看景啊。这里也是江山汇合处，明月山，还有漓江，有山有江，江山无限啊！看看这个桂林的风光，一统江山，这四周围全是各种小山头。叠彩山的景点就是这样了，逛完叠彩山，我就把桂林的。呃，旅游精华景区都去遍了，两江、三山、四湖都逛了一遍。逛完这些旅游精华点，果然是桂林山水甲天下，太美了。现在我就可以去别的山峰上转一转，比如说老人峰、骆驼山之类的啊。好，这个视频就拍到这里了，大家关注我啊，我还要在桂林待好几天呢。下个视频见，拜拜。我现在在广西桂林，第一次来桂林啊！刚来的话，先去哪个景点玩呢？肯定要先去象鼻山啊，毕竟小学课本上都学过。就在我身后，在这里其实也能看到，但是在这里啊，看的不太清楚。下面就是漓江，桂林的山，漓江的水嘛。看到这个，那就是象鼻了。现在走进去看一下吧。在外头，这些树都挡住了。这边是象鼻山的票价：象山五十五，伏波山二十二，叠彩山二十五。它有一个通票，九十块钱。我买的这个啊，象鼻山进来啦！哇塞，从这里看得清楚啊，一个大象的鼻子伸到水里面喝水，这个形象，还可以看到倒影呢。这个就是漓江啊，然后旁边那个是桃花江，现在水位好浅呐、啊。这里还有划竹排的，可以划竹排到了这跟前去看啊。然后这个象鼻山山上还有个塔呢，这个山上也是可以上去的，从那边有楼梯可以上去，走到跟前去看一看。好像是不能走到那个象鼻子下面吧？我看没有人啊，那里。现在景区里没什么人，疫情期间人很少了。这里是逆光，哇，从这里看的象鼻子清楚，就像一个月亮一样，这个洞，像张家界那个天门洞一样啊。还可以走到江边去拍照，好，这里也可以站在他们这上面拍照。这里景色不错啊，这个是水月洞，水里面倒映着这个像月亮这个洞，所以叫水月洞。桂林的象鼻山啊，这个打鱼的炉子呵呵，世界级的景点。哎呀，在这里拍个照啊，后面就是大象鼻子在喝水。看这个水底下这个倒影，等下你看你就知道。倒影能拍到啊？啊。哎，我要去打鱼了，朋友们。好、啊，照完了吗？好了，他这里拍照是十块钱啊，就是站在他那竹排上，然后用炉子拍照。现在到这个象鼻山山上去看一看，这里有一个桥可以通到对岸去，对岸就可以上到象鼻山山顶。然后这里是桃花江，前面象鼻子那里就是漓江，这是两江交汇的地方。在象鼻山脚下有一个酒窖，它这个象鼻山三分之二都是空的，就是这里面
，是个天然的溶洞，所以就是储存的久，很难想象里面是空的。然后从这里开始爬山了，山路还是比较陡的，这台阶这有多少度？六七十度。景色不错，都是这个南方才有的这个芭蕉树。上到山顶了，这山顶还是挺大的，有小卖铺。站在山顶看看桂林市的全景，这个视野真好啊。那边是漓江，这个是转弯的地方，这里就是桃花江。桂林被这两条江包围了嘛，四周围全都是这个连绵不绝的小山峰。山环水绕的城市啊，果然是桂林山水甲天下的。然后那个方向有白崇禧的故居，还有李宗仁的官邸，他俩都是桂系的呃这个长官，住的地方环境都很好，改天我去看一下。然后那边有两个塔，那个是日月双塔，也算是市中心吧，改天也去看一下。这就是山顶上的那个塔，叫普贤塔，它是实心的砖塔，进不去的实心的。这山顶上树木挺茂盛的，不知道有没有蛇呀。然后那个最高的地方还有一个碉堡呢，就是这个。然后这里是战壕，这里以前呃就是抗日前线，桂林会战时候还击落过日军的飞机呢。现在上这个碉堡上看一下，打仗时候这里是炮兵阵地。现在没有人，正好。哇塞，这里的视野更好。哇，漓江上面还有船。现在漓江水位这么浅，那么大的船能开动吗？看看桂林这边的房子。这边后面都被树挡住了，只能看到这边的景色。漓江对岸那也是个公园，在那个公园也可以看象鼻山，但是这个公园也是收费的，二十五块钱。桂林这里稍微景色好看一点的地方，它都收费啊。我从柳州过来，柳州公园都是免费的，从免费的地方来到这收费的地方，还没有接受呢，还不太适应啊，现在。不过这里景色确实很棒，然后桂林今天是大太阳，呃，二十多度，一点都不冷。你看我穿的这么少，呃，今天是冬至啊，十二月二十一号。山上转完了，现在从这里下山去象鼻子那里看一下，就在漓江边呢，这条道，风景也是很棒。前面拦住了，过不去。那前面就是象鼻子喝水那个地方，现在不让过去啊。可以看到那边还有好多人钓鱼。哦，这个江边有人钓鱼，这水还是挺清的。这外面就属于景区外面了。哦，这边钓鱼的人挺多啊。中间那个岛上面的人怎么上去的呀？那岛上也有好多人。公园里有好多大象的雕像啊，我也挺喜欢大象的。摸摸大象头，万事不用愁；摸摸大象牙，天天笑哈哈；摸摸大象背，荣华又富贵；摸摸大象尾，顺风又顺水。哈哈哈哈哈哈。象鼻山的视频就拍到这里了，大家看完点个赞吧，又省了五十五块钱啊！一夜夜深深，沉默的了真，明明中给我轻轻感应这片心，一夜夜深深，听落的了真，如情如分钟，我能受风空。